तर हाय हॅलो नमस्कार मित्रांनो मी सौरभ तुमच्या डिगोतामध्ये स्वागत करतो आज आपण बघणार आहे नेक्स्ट पार्ट एन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंट अँड टुडेज पार्ट वी आर गोईंग टू सी थ्री टॉपिक्स तीन टॉपिक बघणार आहे फर्स्ट टॉपिक इज सेक्रेड ग्रुप्स सेकंड इज सिम्बल्स इन द रिलेशन विथ एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन वी आर गोईंग टू सी सम सिम्बल्स अँड थर्ड इज हाऊ कॅन बायोडायव्हर्सिटी बी कन्झर्व हाऊ कॅन बायोडायव्हर्सिटी बी कन्झर्व ठीक आहे सगळ्यात पहिले लेट स्टार्ट विथ दी सेक्रेड ग्रुप्स नीट आहे का सेक्रेड ग्रुप्स आहे सेक्रेड गेम्स नाही आहे नाही तर तुम्ही म्हणाल सर सेक्रेड गेम्सबद्दल काय शिकवत होते नाही सेक्रेड ग्रुप्स सो बेसिकली वॉट डू मीन बाय द टर्म सेक्रेड अँड ग्रुप्स काय तुम्हाला कळत आहे सेक्रेड ग्रुप्स जे नाम से क्या पता चलत आहे कोई कुठ बता सकता है ठीक आहे मी बताता सबसे पहिले तर सेक्रेड सेक्रेड म्हणजे काय पवित्र सेक्रेड म्हणजे क्या सेक्रेड मतलब क्या पवित्र ठीक आहे और ग्रुप्स काय बोलू शकते ऑफ ग्रुप ऑफ प्लांट्स ग्रुप ऑफ ट्रीज हा ग्रुप ऑफ प्लांट्स अँड ट्रीज को हम लोग ग्रुप्स बोल सकते तो पूरा सेक्रेड ग्रुप्स मतलब क्या पवित्र जगह जहां पे बहुत ज्यादा प्लांट्स अँड ट्रीज है ठीक आहे तो बेसिकली पवित्र मतलब कैसे पवित्र जैसे की हम लोग मंदिर में जाते तो हम लोग मंदिर को एक पवित्र जगह बोलते हैं ठीक है टेम्पल में जाते हैं मॉस्क में जाते हैं या फिर चर्च में जाते हैं एक पवित्र जगह होता है वैसे ही ये सेक्रेड मतलब पवित्र ग्रुप्स मतलब ग्रुप ऑफ प्लांट्स ग्रुप ऑफ ट्रीज ठीक है समझ में आया ठीक आहे चलो जाणके लेते सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में सेक्रेड ग्रुप्स म्हणजे काय अजून नीट बघूया आपण दी फॉरेस्ट कन्झर्व इन द नेम ऑफ गॉड अँड कन्सिडर टू बी सेक्रेड इज कॉल्ड एज सेक्रेड ग्रुप्स लाईन बाय लाईन नीट आहे का दी फॉरेस्ट कन्झर्व इन द नेम ऑफ द गॉड म्हणजे अशी फॉरेस्ट ऐसा जंगल जो भगवान के नाम से कन्झर्व किया गया है असा जंगल जो देवाच्या नावाने कन्झर्व केला गेलेला आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे सेक्रेड ग्रुप्स अँड कन्सिडर टू बी सेक्रेड कन्सिडर टू बी सेक्रेड मतलब कन्सिडर टू बी पवित्र कन्सिडर टू बी पवित्र मतलब ऐसा जगह जो भगवान के नाम से कन्झर्व किया गया है और वो जगह पवित्र माना जाता है इसीलिए हम लोग उसको सेक्रेड ग्रुप्स कहते हैं कल लो तुम मेरा अभी जागा जी देवा नवाने घी है दुसरी गोष्ट क्या जागे अपन पवित्र ठेतो कि जाग पवित्र आती मनु सेक्रेड ग्रुप्स अस म्हणतात सेकंड पॉइंट काय आहे देर आर सेंचुरीज दीज आर सेंचुरीज कन्झर्वड बाय सोसायटी अँड नॉट बाय द गव्हर्नमेंट ऑर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जसं की हम लोग देखते जो हमारे आजूबाजू के टेम्पल्स आहे वो कोई गव्हर्नमेंट म्युन्सिपालिटी के मतलब वो उनके लोग नाही सांभाळते वो हम लोग ही जो टेम्पल के आजूबाजू में रहते जो उसका पुजारी रहता है वो सारे लोग हम लोग मिल के उस टेम्पल की काजे मतलब टेक केअर करते वैसे ही जे सेक्रेड ग्रुप्स जो है ये वहाँ के सोसाइटी के जो लोग रहते हैं वही उसकी देखभाल करते हैं वही उसकी देखभाल करते हैं कोई गवर्नमेंट कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हक नहीं है सेक्रेड ग्रुप्स पे कुछ बोलना या फिर उधर कुछ करना ठीक है जस कि आप अपने देवल बोगत आजूबाजूला जे टेम्पल्स हैं त्या टेम्पल्समधले पुजारी आजूबाजूचे लोक आपण सगळे मिळून त्या टेम्पल्सची काळजी घेतो तशीच ह्या सेक्रेड ग्रुप्समध्ये तिथं आजूबाजूला राहणारे जी सोसायटी आहे लोकांचे ते लोकच ह्या सेक्रेड ग्रुपची काळजी घेतात कुठल्याही प्रकारचं गव्हर्नमेंट किंवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला अलाव नाही आहे तिथं जाऊन काही करणं किंवा तिथं सगळं जाऊन डिस्टर्ब करणं ठीक आहे टोटली सगळं त्या सोसायटीतले लोकांनी बघितलेलं असतं थर्ड पॉइंट सेज दॅट दीज फॉरेस्ट आर प्रेझेंट इन द वेस्टर्न घाट्स ॲज वेल ॲज इन एन्टायर कंट्री अब हे सेक्रेड ग्रुप्स जो आहे ये हमारे कंट्री में वेस्टर्न घाट्स में भी प्रेजेंट है और बहुत जगह पे हमारे कंट्री में बहुत अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है अब कितने सेक्रेट ग्रुप्स देखे हमने इंडिया में या फिर नोट किए गए हैं देर आर मोर देन थर्टीन थाउजेंड सेक्रेट ग्रुप्स इन दी इंडिया मतलब अब तक का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये कहता है कि मोर देन थर्टीन थाउजेंड से ज्यादा सेक्रेट ग्रुप्स पाए जाते हैं इंडिया में मजे आतापर्यंत जो रिपोर्ट है तो रिपोर्ट क्या संगत कि भारत में इंडिया मधे थर्टीन थाउजंड पेक्षा जास्त मोर देन थर्टीन थाउजंड तेरा हजारापेक्षा जास्त सेक्रेट ग्रुप्स प्रेझेंट आहेत कळलं तुम्हाला वॉट डू मीन बाय सेक्रेट ग्रुप्स ओके नाव विल सी सम सिम्बॉल्स इन रिलेशन विथ एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन ओके जसं की आपण बघितलं होतं एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन काय असतं आता एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन करताना काही सिम्बॉल्स वापरले गेलेले असतात ते तुम्हाला सिम्बॉल्स तुम्हाला या साईडला दिसत असतील त्या सिम्बॉल्स काय आहेत आणि ते मोस्ट ऑफ द सिम्बॉल्सचं काय मिनिंग आहे तुम्हाला मी सांगतो सगळ्यात पहिला जो सिम्बॉल आहे तुम्ही बघत असाल तो रियूज आणि रिसायकलसाठी आहे दी फर्स्ट सिम्बॉल डिनोट्स फॉर दी बेसिकली रियूज अँड रिसायकल मतलब हे जो पहिला सिम्बॉल आहे वो रियूज और रिसायकल करणे के लिए डिनोट करते मतलब हम लोग बोलते ना की जो बहुत सारी चीज आहे उसको रियूज करो उसको रिसायकल करो तो जो पहिला सिम्बॉल आहे वही डिनोट करता आहे उसके बाद सेकंड सिम्बॉल देखो एक टॅप मे से एक बूंद पाणी गिर रहा आहे हे डिनोट
कोई एरियाज में बहुत ज़्यादा पानी है कोई एरियाज में पानी की बहुत ज़्यादा कमतरता है तो जिनके पास पानी है उन्होंने पानी सेव करना चाहिए इंक्लूडिंग अस हमारे घर में हम लोग देखते हैं नल छोड़ के आ जाते हैं ठीक है आपके घर अपन नल उगड़ सोड़ू नहीं तो कि वहाँ अपन काजीज देते हैं निष्काजीपना करते हा सग गोषी अपन अवॉइड के लिए पाजे वी नीड टू सेव दी वॉटर तदनतर थर्ड बगा सेव एनर्जी ए सेव एनर्जी है सेव एनर्जी मजे क्या तुम्हार घर तुम्हें रूम मधुन बाहर जता है फैन चालू है लाइट चालू है तसच बाहर गले टॉयलेट मे गे लाइट चालू आ ठीक है एक रूम मे गए कहीं तरी काम के बाहर आता लाइट चालू है तो ये जो एक्जाम्पल्स है जैसे टॉयलेट में जा रहे हो लाइट चालू है हम लोग रूम से बाहर जा रहे हैं लाइट फैन छोड़ के जा रहे हैं ठीक है रात को सोते समय कभी कभी लाइट चालू छोड़ के सो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें को हम लोग गौर से देखना चाहिए और एनर्जी को सेव करना चाहिए हर प्रकार के एनर्जी को हर प्रकार के एनर्जी को सेव करना चाहिए उसके बाद देखेंगे तो आप देख रहे हो इकोलॉजी का एक सिंबल है उसके बाद इकोसिस्टम के लिए भी वो ग्रीन लीफ वाला सिंबल है उसके बाद सेव प्लानट अर्थ सेव प्लानट अर्थ का भी एक सिंबल है जिसमें दो हाथ दिया है एक प्लानट अर्थ है ऊपर तो प्लानट अर्थ को सेव करना है अलग अलग फैक्टर्स अलग अलग अर्थ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन करके प्लानट अर्थ को सेव करना और लास्ट में आप देख रहे हो एक सिम्बॉल जिसमें लिखा है सेव एनवायरमेंट तो ऐसे बहुत सारे सिम्बॉल्स होते हैं आप और ज़्यादा सिंबल स्टडी कीजिए तो आप देखेंगे हम लोग लास्ट पार्ट दैट इज हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व ओके ओके नाउ विल सी हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व मतलब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करेंगे बायोडाइवर्सिटी ला कंजर्व कस करना है आता अपन बगू फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्स बायोडाइवर्सिटी आता मैं एक दोन पार्ट अगोदर तुम्हारा शिकल अल वॉट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी रिकॉल करा रिकॉल के तुम्हारा कहल वॉट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी इज नथिंग बट वरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन दी एनवायरमेंट वरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन दी एनवायरमेंट जस कि तुम्हें सका उठन शाला जो अल कि कुछ बाहर फिराया जो अल तुम्हारा वेगवेगे प्रकार के प्राणी दिस्त है वेगवेगे प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम दिस्त है ये सग्या गोषी आप बायोडाइवर्सिटी जसाच पावस चालू होता जब रेनी सीजन चालू होता है तब आप देखते हो अलग अलग टाइप के आपको कीड़े दिखेंगे मकोड़े दिखेंगे ये सारी चीज़ें भी बायोडाइवर्सिटी में ही आते हैं अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है हम लोग उसको टर्म करते हैं बायोडाइवर्सिटी अब इस बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करेंगे वो हम देखते हैं बेसिकली सेवन पॉइंट्स दिए बुक में हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ सेवन पॉइंट्स दिए बुक में प्रत्येक पॉइंट में खूब चांगल प्रकार तुम्हारा एक्सप्लेन करते लेट स्टार्ट विथ दी फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट सेज दैट प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम ठीक है अब जो हमारे एनवायरमेंट में बायोडाइवर्सिटी मतलब हमने बोला ना अलग अलग वराइटीज ऑफ स्पीशीज है प्रेजेंट है ठीक है अब वो अलग अलग स्पीशीज में ऐसे कुछ स्पीशीज है बहुत रेयर है रेयर मतलब बहुत कम बचे हुए हैं ठीक है थीके? बहुत ही कम बचे हुए जिनके बारे में हमने पूर्व जो से सुना होगा अर्ली जनरेशन से सुना होगा बट अभी बहुत कम बचे ऐसी स्पीशीज को कंजर्व करके रखना है बचा के रखना है उनकी अच्छे से देखभाल करनी है रेयर स्पेशीज मजे अ स्पेशीज जे खूब कमी प्रमाण में रहें मैं अे कमी प्रमाण में रहें स्पेशीज से खूब चांगले प्रकार काजी घी पाजे प्र पैला पॉइंट तो मन तो प्रोटेक्ट इन दी रेयर स्पेशीज ऑफ दी ऑर्गेनिजम मे जे रेयर स्पेशीज है तो ऑर्गेनिजम से प्रोटेक्ट करूँ ठेवा दूसरे पॉइंट मन तो एस्टेब्लिशिंग नैशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज आता नैशनल पार्क्स एंड सेंचुरीजला एस्टैब्लिश करा मे बनवा कशा तेज प्रोटेक्ट करना सा ठीक है बेसिकली नैशनल पार्क एंड सेंचुरीज मे क्या होते हैं सेंचुरीज इज नथिंग बट सेफ प्लेस फॉर ऑल ऑफ दी एनिमल्स सेंचुरीज और नैशनल पार्क इज दी सेफेस्ट प्लेस फॉर दी ऑल ऑफ दी एनिमल्स मजे जेवड़े का प्राणी तुम्हारा दिसत आती मोस्ट ऑफ द एनिमल्स सेंचुरीज एंड नैशनल पार्क आधी सेफ प्लेस जस आप अपल घर आत तस एक आर्टिफिशियल घर बनवा पाजे मे जंगल नैशनल पार्क बनवा पाजे ज्यादे एनिमल्स अपने जे का है सेफ रहते का ही ही धोका नहीं है कुछ ही हंटर्स कड़ून कि लोकानकून का ही ही धोका नहीं है ठीक है सो एस्टैब्लिश कराए नैशनल पार्क आ सेंचुरीज उसके बाद देखते थर्ड पॉइंट डिक्लेरिंग सम रिजन एज बायो रिजर्व सम रिजन एज बायो रिजर्व मतलब हमारे इंडिया में अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं ठीक है या फिर वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमारे वर्ल्ड में ऐसे कुछ रीजन को हम ऐसे कुछ रीजन को हमने बायो रिजर्व को करके सेव करना चाहिए बायो रिजर्व मतलब क्या बायो रिजर्व या फिर बायोस्फेयर रिजर्व मतलब ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स ट्रीज को हम लोग कंजर्व कर रखते सेव करके रखते हैं ठीक है उसको हम बायो रिजर्व बोलते हैं तो ये थर्ड पॉइंट या फिर ये ये जो थर्ड पॉइंट बोल रहा है थर्ड पॉइंट का मतलब है 
कुछ रीजन को एज अ बायो रिजर्व डिक्लेयर कर दीजिए वहां पे किसी को भी आना मना है किसी को भी वहां से जाना मना है सारे एनिमल्स सारे प्लांट्स सारे ट्रीज को वहां पे कंजर्व करके रखो उसके बाद देखते फोर्थ पॉइंट बोलते हैं प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीशीज जैसे हमने रेयर स्पीशीज देखे थे वैसे कुछ स्पेशल स्पीशीज है आपने भी सुना होगा जैसे कि वाइट टाइगर था बहुत पहले सुना होगा अभी है नहीं वो सारी चीजें जो है अभी कुछ जनरेशन के बाद लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि व्हाइट टाइगर भी था तो ऐसे जो स्पेशल स्पीसीज है उनको कंजर्व करने के लिए उनको बचा के रखने के लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स का इंतजाम करना चाहिए काही रेयर स्पीसीज जे हैं अपने क्या रेयर स्पीसीज से काजी घेना प्रोटेक्ट करूना कंजर्व करना का नवीन प्रोजेक्ट्स की गरज है तो नवीन प्रोजेक्ट्स थ्रू जीवनदान मिले कि काजी घे घी जाए हेची हे बगने बगा पाजे अपन कनर बगू कंजर्विंग ऑल ऑफ दी प्लैट्स एंड एनिमल्स नाव दी फिफ्थ पॉइंट सेज दैट कंजर्विंग ऑल ऑफ दी प्लैट्स एंड एनिमल्स बेसिकली अपने आजूबाजूला पे जे जाड़े जे एनिमल्स हैं तेंची पन काजी क्या आसच नहीं है कि फक्त रेयर स्पीशीज है कि फक्त स्पेशल स्पीशीज है तेंचीस काजी गेची नहीं अपने आजूबाजू जी प्ला प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं ट्रीज है तेंची पन काजी गया तन्ना पन कंजर्व करा मग अस कुटा अपना पूर्ण एनवायरमेंट जो है तो कंजर्व होना है कि वहाँ जो पूर्ण बायोडाइवर्सिटी है तो कंजर्व होना है ये जो फिफ्थ पॉइंट बोलता है वो बोलता है कंजर्विंग ऑल ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स अभी हमारे आजू बाजू में भी जो प्लांट्स है जो एनिमल्स है जो ट्रीज है उसको भी हमें कंजर्व करना चाहिए ऐसा नहीं है कि बस रेयर स्पीसीज या फिर स्पेशल स्पीसीज को भी कोई हम लोग कंजर्व करेंगे उनका ही देखेंगे नहीं हमारे आजू बाजू में जो नॉर्मल स्पीसीज भी है उनकी भी देखभाल करनी चाहिए उनको भी कंजर्व करके रखना चाहिए ठीक है उसके बाद देखते सिक्स पॉइंट ऑब्जर्विंग दी रूल्स अब जैसे कि बायो रिजर्व होता है या फिर नेशनल पार्क सेंचुरीज होता है ये जगह पे क्या करते हैं कुछ रूल्स लगाए जाते हैं ठीक है हंट नहीं करना है कोई भी एनिमल को ईजा नहीं पहुंचाना है मतलब कोई भी एनिमल को हर्ट नहीं करना है ठीक है बहुत सारे अलग अलग रूल्स लगाए होते हैं क्यों लगाए होते हैं क्योंकि वहाँ के जो एनिमल्स है या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको सेफ रखने के लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तभी भी कोई लोग या फिर कुछ इंस्टीट्यूशन या कुछ इंडस्ट्रीज क्या करते हैं जान बुझ के ब्रेकिंग द रूल्स उनको हार्म करते उनके फायदे के लिए ठीक है उनके फायदे के लिए ऐसे एनिमल्स को हार्म करते या फिर हर्ट करते तो ऐसे चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो हंटिंग हो रही है जो लोग अपने शौक के लिए हंट कर रहे हैं ये सारी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए रूल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए और वो सारी चीजें भी बंद होना चाहिए क्यों क्योंकि हमको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है मजे अे कई लोग जे हंटिंग कराए तेना चौक है मनु जेंचुरीज मे वगैरह चांगले चांगले प्राणियों मारत मग हा स गोषी जे रूल्स ब्रेक करता है तनापन बगण गरजे चाहिए ठीक है लास्ट पॉइंट से इज दैट मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज अब जैसे कि इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में पहले से बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल नॉलेज स्प्रेड होता आ रहा है जैसे कि फॉर एग्जांपल आयुर्वेदा लीजिए आयुर्वेदा एक ऐसा नॉलेज है जो पहले पूर्वजों से स्प्रेड होता आ रहा है कुछ बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स या फिर बहुत ज्यादा स्टडी किया था पहले के लोग ने पर धीरे धीरे क्या हो रहा है ये जो नॉलेज है ये भूल जा रहा है या फिर ये लॉस्ट हो रहा है हमारी तरफ से जो ये नॉलेज जो है हमको प्रिजर्व करके रखना चाहिए क्योंकि हमें ये काम में आने वाली चीज है ये सारे नॉलेज हमको प्रिजर्व करके रखना भी आयुर्वेदा इज एन एग्जाम्पल जस कि इंडिया मध्य इंडिया से जर आप बढ़ा गलो पूर्वज पहले जे जे लोग होते तैंकड़न का ही ट्रेडिशनल नॉलेज तीन गेन के लिए होते फॉर एग्जाम्पल आता आयुर्वेदा तो संगत हो तो मग आयुर्वेदा जी है ती जी नॉलेज है तेज जो अभ्यास है हा हलूह लोक विसरत चाल कि हलूह लोक इम्पॉर्टन्स दी नहीं तस नहीं जाए पाजे अपन नॉलेज कंजर्व करूनवे वचवन पाजे कारण कि खूब जास्त फायदेर टरना है तो आज के पार्टमले अपने तीन टॉपिक हाच सोब संपले आज के पार्ट में हम जो तीन टॉपिक पढ़ने वाले थे वो यहीं पे खत्म हो गए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना चैनल ला सब्सक्राइब नक्की करा और जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत शेयर करा नवीन आल तो चैनल सब्सक्राइब करूँ जो अपन भेटू न्यू वीडियो में